ரோத் ஹாஸ்பிட்டல் நாலாயிரத்தி ஐநூறு லியோ பட டிக்கெட்களை வழங்கியது பட்டுனா பச்சை பாஸ்தா காஞ்சிவரம் பச்சை பாசல் என்னோட குழந்தைகள் ரொம்ப குட்டி இப்ப ரொம்ப சின்ன வயசு அதனால நான் ஜாஸ்தி ஸ்கிரீன் வந்து காமிக்கிறதே இல்ல கண்ணு கெட்டு போயிடும் அதனால ஆனா அவங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கலாம் ஆமா கொஞ்சம் வளர்ந்தாக்கா அந்த விவரம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வேணா தெரியுமே தவிர இப்ப ரொம்ப சின்ன குழந்தைகள் ரெண்டும் அதனால உங்களை பார்த்த உடனே எல்லாருக்குமே முதல்ல ஞாபகம் வரும் ஆப்வியஸ் அந்த சாங் அழகாய் பூக்குது எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல டக்குன்னு டிவியை திறந்த உடனே இந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன்ஸ் போட்ட போட்ட போட்டு ஆப்வியஸாகவே நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்க்குலாம் அது அப்படியே ரிஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு பண்ணாரஸ் பட்டு கட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை வாட் எவர் ஸோ உங்களுக்கு நினைத்தாலே இனிக்குமோட நினைவுகள் எப்படி இருக்குது இப்பயும் நினைத்தாலே இனிக்குதா கண்டிப்பாக ஏன்னா அந்த ஒரு மூவி வந்து ஒரு ஃபன் சப்ஜெக்ட் ஆனால் இது நிறைய காலேஜ் ஏன்னா கேங்காக பண்ணிடுது அந்த சமயத்தில் நம்ம கூட நடிச்சவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு யங் ஏன்னா ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸோ ஒரு கால் ஏன்னா நாங்கள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்து நாங்கள் அந்த படத்தை நடிச்சாலும் அந்த திருப்பி அந்த படத்தில் நடிக்கும்போது நாங்கள்லாம் ஒரு காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்டாகவே தான் ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஸோ டெஃபினட்டாகவே வந்து எனக்கு அது ஒரு நல்ல மெமரி தான் And uh, a song, yeah, of course, that's why Vijay Anthony is here, that's the credit. Now, if you have 28 million views on YouTube, and if you look at it, you can see a lot of love songs in your own way. But if you have a dress, you can wear a lot of dresses, you can wear a dress, you can wear a lot of dresses, you can wear a lot of dresses, you can wear a lot of dresses. In the comments, you can wear a lot of dresses. If you want to wear a lot of dresses, you can wear a lot of dresses, you can wear a lot of dresses, you can wear a lot of dresses. So, at that time, you can wear a lot of dresses. the shooting the dress every oh, shot beautiful we shot it in uh, rameshwaram actually okay. so adu vandu uh, actually director ange vandu shoot rekhi ku pombodu it was actually a very different uh, thing adukaprama uh, uh, actual shoot ku pogumbodu it was a very very different uh, landscape so oru vaati vandu thanni full ah fill a irundhathu oru vaati thanni illam irundhathu அதுக்கப்புறமா ஆல்சோ பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் அங்கே ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஷூட்டோட ரெக்கி போகிறதுக்கு இப்போ சமயத்தில் இருக்கிற ஒரு வெதரும் நம்ம ஆக்சுவல் டேக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருந்தது எவ்ரிபடி ஹேஸ் டன் தியர் பிட் யூனோ இன் டூயிங் தட் சாங் பியூட்டிஃபுல் உங்களுக்கு அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜில் உன்னைப்பல்லூரோடு நடிக்கும் போது ஒரு பக்கம் கமலஹாசன் சார் மோகன்லால் சார் சக்ரி டோல்டி இப்போ இவங்க பார்க்கும்போது உங்களுடைய ரோல் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இப்படின்னு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக இருப்பீங்க இப்போ அந்த டைமில் மேபி உங்கள் இங்கே ஸ்மோக் பண்ணுற விஷயம்லாம் கூட வெளியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டுச்சு என்ன ஜேர்னலிஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் அதுக்குன்னு ஸ்மோக் பண்ணுவாங்களான்னு ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் அவர் சொல்லும் போது ஸோ திஸ் இஸ் யோ கேரக்டர் இந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறீங்கன்ற போது உங்களுக்குள்ளே கேள்வி வந்திருக்கும் இது தப்பாக இருக்குமா சார் வெளியில் தப்பாக கன்வே ஆகிடுமா அந்த மாதிரியான இது இருந்துச்சா மேபி அது கேரக்டர் நான் வந்து எப்படின்னாக்கா ஒரு ரோலை வந்து ரோலாக தானே பார்க்கணும் நம்ம வந்து வெளியில் அப்படி பார்க்க மாட்டாங்களே அது தானே இங்கே பிரச்சனையாக இருக்குது பரவாயில்ல அதனால் என்ன பரவாயில்ல மென் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதை வந்து நம்ம ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன உங்கள் பர்சனல் லைஃப்லேயும் இந்த மாதிரி பண்ணுவீங்களா நம்ம கேட்குறோம்மா வி ஷுட் பி ஃபேர் அவங்க <laughs> 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 அதெல்லாம் அவர் வந்து கைட் பண்ணார் சார் தட்ஸ் அ திங் அபவுட் சீனியர் ஆக்டர்ஸ் அவங்க வந்து அவங்களோட ரோலை மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு போகணுங்கிற ஒரு இது எண்ணம் கிடையாது மற்றவங்களுக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்களுக்கும் வந்து அவங்களாம் வந்து நம்மளாம் ஜூனியர் ஆக்டர்ஸ் நமக்கும் வந்து எப்படி அதை கரெக்டாக ஏன்னா கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறதே அவங்க வந்து ஒரு செல்ஃப்லெஸ் ஏனோ மோட்டிவ் எப்போதுமே மோகன்லால் சார் கூட இப்போ நான் அவருக்கு ஏற்றா போல் ஷார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஏதாவது ஒரு டச்சப் எதாவது ஹேர் டச்சப் எதாவது பண்ணணும் அந்த மாதிரி எதாக இருந்தால் கூட என்னோடய சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் கிட்டே சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அந்த ஃபேஸ் டச்சப் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு ஏன்னா அவர் எனக்கு ஆப்போசிட் நின்று பண்ணும்போது ஏன்னா அவர் வெயிட் பண்ணுவார் நம்ம ப கரெக்டாக ரெடி ஆகி வந்ததுக்கப்புறமா அவர் அந்த ஷார்ட் ரெடி அப்படின்பார் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து சீனியர் ஆக்டர்ஸோட அந்த தன்னடக்கம் அவங்களுக்கு என்ன மற்றவங்களுக்கும் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு நேச்சர் இருக்கிறனால தான் அவங்க அவ்வளோ பெரிய ஆக்டர்ஸ் அவ்வளோ சூப்பர் ஸ்டார்ஸாக இருக்குது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக சொல்லுமா
நீங்க உங்களை படங்களை பார்க்கறத விட இப்போ பார்க்கும்போது இன்னும் அழகாக தெரியுறீங்க ஸோ அது அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது அது ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் தானே ஸோ ஒரு மூணு டிப்ஸ் சொல்ல முடியுமா இந்த இன்டர்வியூ பார்க்குறவங்களுக்கு எம்பி அவங்க சைட்ல இருந்தது ஒரு கொஸ்டினாக கூட இது இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இன் அ பீஸ் உங்களுக்கு உள்ளேருந்து எது சந்தோஷம் கொடுக்குறதோ அது பண்ணுங்க எப்போதும் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அது வந்து டான்ஸிங்காக இருக்கலாம் பாட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு யூனோ ஒரு ஜிம் போகிற விஷயமா இருக்கலாம் ஒரு ஹாபி பர்சியூ பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஒரு அட்வென்ச்சர் ஒரு ட்ரெக்கிங் எனி திங் டேக் எனி ஹாபி சம்திங் உங்களுக்கா எங்கு உங்களுக்கு எது இன்னர் பீஸ் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபேஸ்லேயும் வந்து டெஃபினட்டாகவே அந்த சந்தோஷம் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த உள்ள சந்தோஷமாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக அது வெளியில் தெரியும் அண்டு ரெண்டாவது வந்து டயட் லைக் எவ்ரிபடி ஏன்னா ஹெல்த் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் இல்லையா அதனால் மற்றவங்க யாராவது நெகட்டிவாக அதாவது பேசினா கூட அந்த நெகட்டிவிட்டியை நம்ம வந்து தள்ளி வச்சுடணும் அதை இக்னோர் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட பாதையை நோக்கி போகிறது தான் ஒரு நல்ல விஷயம் ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்து என்னோடய காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஒரு 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 பொண்ணு மீட் பண்ணோம் ஸோ வந்து பார்க்கும் போது ஷி இஸ் மேரீட் அண்ட் அவங்களுக்கு குழந்தைலாம் பிறந்துச்சு நான் பார்க்கும் போது அவங்கள சொல்கிறேன் நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிற பார்க்க அப்படியே இருக்கே மேடம் பட் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா யூ நான் ஆன்டி ஆயிட்டா குழந்தைலாம் பிறந்துருச்சு என்ன போய்டு ஸோ அவங்க வந்து பர்சனலாக ஷீ இஸ் லைக் லோ அவங்க எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு இந்த சொசைட்டியோட அந்த மென்டாலிட்டியில் நான் குழந்தை பிறந்துருந்துச்சு அவ்வளோ தான் என்னோட அந்த எங் இதுவெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஐ மீன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ன்ற மாதிரி ஒரு பர்சனலாகவே டவுன் ஆகிற ஃபீல் கிடைக்கிறாங்க ஒரு அமையுது ஸோ இந்த ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி இந்த விஷயத்த எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதை சொல்ல முடியுமா ஆமாம் இல்லை நமக்கு வந்து ஒரு பயாலஜிக்கலாக வந்து ஒரு ஒரு தாய்க்கு ஒரு சேஞ்ச் வரும் அந்த அம்மா அம்மாவோட ஃபேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பயாலஜிக்கலாக நம்ம உடம்புல ஒரு சேஞ்ச் வரும் பட் அது அதையும் வந்து அது வந்து பார்ட் ஆஃப் நேச்சராக நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து குழந்தைகள் இல்லாமல் ஒரு ஏக்கம் இருக்கிற ஏன்னா இருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி நமக்கு வந்து ஒரு இது அமைஞ்சிருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் அந்த குழந்தைய நம்ம வந்து சந்தோஷமாக நம்ம அழகாக வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு யூனோ ஒரு மோட்டிவேஷன் நமக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகி அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய விஷயமே இல்லை நம்ம நம்மளோட நம்மளை உடம்பை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிட்டு அவங்களோட சேர்ந்து ஓடி விளையாடிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாலே வந்து நம்ம என்ன ஃபிட்டாக இருப்போம்னு எனக்கு ஒரு இது நான் நான் அப்படி தான் நான் ரொம்ப வந்து அதெல்லாம் யோசிக்கிறது கிடையாது அந்த திரும்ப அந்த உடம்பு மெயின்டைன் பண்ணணும் அது அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே ஆகிடுது இல்லை திரும்ப வெயிட் போட்டுருவோமா அந்த மாதிரியான மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்னும் அதிகமாக ஆகிடுது நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க நம்மளுக்கு நம்மளை வந்து நேசிக்கிறவங்க வந்து நம்ம உள்ள எப்படி இருக்கோமோ அதுக்காக தான் அவங்க வந்து நம்மளை வந்து நேசிப்பாங்க நம்ம வெளியில எவ்வளோ அழகா இருந்தாலும் உள்ளியாவோ குண்டாவோ இந்த உடம்பு எப்படி இருந்தாலும் நம்ம உள் மனசுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதுதான் மெயினாக எல்லாரும் வந்து பார்ப்பாங்க அதனால உங்களுக்கு உங்களுக்கு நெருக்கமா இருக்கிறவங்க நீங்க யாரு உங்க நீங்க நிஜமாவே உள்ள உள்ள இருந்து எப்படி ஒரு அழகான ஒரு பர்சனுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் அது போதுமே அதனால மற்றவங்க எப்படி நம்மளை பார்க்குறாங்க எப்படி இது பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம யோசிக்கக்கூடாது ஸோ உங்களுக்கு நடந்த இப்போ லைக் ஒரு ஹீரோயினாக இருந்து இன்ட்டு ஒரு ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இல்லை ஒட் எவர் உங்களுடைய அடுத்த கட்ட ஒரு வழக்கைக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படி போகும்போது ஜிஜி மிஸ் அந்த டைமில் அந்த சினிமாவோட லைஃப் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஆடியோ கால்களும் வந்து சும்மாவே இருக்காது திரும்ப எப்பாச்சும் ஒரு கேமராவை பார்க்கணும் அந்த அந்த லைட் அது கூடயே பழகியிருந்த நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஈவன் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட எனக்கு அந்த லைஃப் பயங்கரமாக இருக்கும் பட் பிஸியான ஒரு லைஃப் லைட் இப்போவும் பிஸி தான் பிஸியான லைஃப் தான் இப்போவும் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கூட ரெஸ்டே கிடையாது ரெண்டு ஏன்னா ஒரு அந்த 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 அதான் இந்த இந்த கட்டத்தோட பிஸினஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு என்ன நம்மளோட கடமைகளை பண்ண வேண்டியது நம்ம வந்து குழந்தைகளை வளர்க்குறது ஒரு இந்த ஒரு வீட்டில் போய் ஒரு ஒரு மருமகளாக இருக்கிறது ஒரு மனைவியாக இருக்கிறது நம்ம வேற வேற ரோல்ஸ் நம்ம இப்பவும் பண்ணிட்டு தானே இருக்கோம் ஸோ அதனால அதுக்கு அதுக்கான பிஸினஸ் வந்து எப்போதுமே இருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஹெரிட்டேஜான ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து நீங்க வந்திருக்கீங்க வீட் தாத்தாவா இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமான அவங்க ப்ரொஃபஷனல் ஸோ அவங்க அதுல எவ்வளவு ஒரு லெஜண்டரி ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்தா அங்க இருந்து கேள்விப்படும் போது அவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு ஸோ இப்படி ஒரு ஃபேமிலி இரு
அண்ட் ஆக்சுவலாக எங்கள் என்னோடய என் தந்தை வந்து ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்காரு எஸ்பி முத்துராமன் சார் டைரக்ஷனில் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கோயில் இறு தீபங்கள் அப்படின்னு ஸோ பட் அவர் வந்து அந்த கரியரை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பர்சியூவ் பண்ணலை அவர் வந்து அட்வர்டைசிங் கம்பெனி வச்சுருந்ததுனால அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு ஹி வாஸ் மோர் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் மேன் ஸோ அந்த மாதிரி லைனில் அவர் போனார் பட் அவர் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக இருப்பார் பார்க்குறதுக்கு இஸ் அ வெரி ஹேண்ட்ஸம் மேன் அண்ட் ஆல்சோ அ குட் ஃபாதர் அண்ட் யா அவர் நான் நான் இந்த சினிமாவில் என்டர் ஆகும்போது அவர் எங்கள் கூட இல்லை அது அவர் காலமாயிட்டார் ஸோ அவர் நான் நடித்து படங்கள் எதுவும் அவர் பார்க்கலை பட் அவர் இருந்திருந்தால் கூட என்னை வந்து ஊக்க வச்சு கண்டிப்பாக வந்து பண்ணுன்னு சொல்லியிருப்பார் தான் எனக்கு தோன்றுறது நீங்கள் இப்போ நிறைய படங்கள் பார்க்குறது நான் வெளியிலேருந்து ஒரு அப்சர்வராக பார்த்துருப்பீங்கல்ல இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சினிமாவில் பீட் டெக்னிக்கல் சைடு அந்த ஒரு எவல்யூஷன்லாம் தாண்டி நீங்கள் பெருசாக எதிர்பார்த்துருக்க முடியும் அந்த டைமில் ஒரு நினைத்தாலே இன்றைக்கும் போது முன்னாடி படங்கள் பண்ணும்போது அப்போ இல்லாத ஒரு விஷயம்ப்பா இந்த அளவுக்கு ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது நீங்கள் காது வழியாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் மாற்றங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இப்போது எனிபடி கேன் பி அ செலிபிரிட்டி டுடே உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி சேனல் உங்களுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்கலாம் அதாவது சின்ன திரையிலையோ இல்லை வெள்ளித்திரையிலையோ நடித்தாதான் நம்ம வந்து ஒரு செலிபிரிட்டிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இன்னைக்கு இல்லை யார் வேணாலும் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் ஒரு பேஜ் இருந்தால் கூட அதில் வந்து ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் பண்ணி பிரபலம் ஆகலாம் So, uh, te- technology, social media has been a game changer. So, uh, <laughs> 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 you can see how you can see how you can see it? No. You can see how you can see it. If you can see how you can see it, you can see it. அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு நான் வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ற மாதிரி அந்த ரோல் எடுத்துக்கணும் இல்லையா இன் பிட்வீன் இந்த டைம்ல இந்த ஒரு 10 இயர்ஸ்ல யாராச்சும் கே மத்த டைரக்டர்ஸ்லாம் வந்து डेफिनेटली நிறைய நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்தது பட் அத நான் அந்த வேற ஒரு மதர்ஹுட் ஃபேஸ்ல இருந்ததனால நான் வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் மதரா வந்து என் குழந்தைகளை வளைந்து அந்த சைல்ட்ஹுட் போயிடுத்துனாக்க என்னால அது திருப்பி கொண்டு வர முடியாது அவ குழந்தைங்க வளர்ந்துட்டாங்கனாக்க அது அத ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது انا ஐ will miss out அதனால எனக்கு அந்த ஒரு ஃபேஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தேன் பட் இதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரோல் வந்ததுனாக்க அதுக்கு அந்த ரோலுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் என்னால் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தோணிட்டுனா கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் ஓகே ஓகே ஒரு வேலை இப்போ இப்படி ஆகிடும்னா சினிம் சினிமாவில் வந்து ஒன்ஸ் இவங்களாம் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு குழந்தை போட வச்சு இந்த அக்கா ரோல் அம்மா ரோல் அண்ணி ரோல் இந்த மாதிரிலாம் வந்தால் உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஜஸ்ட் லைக் ஒரு டவுட்டை தான் நான் கேட்குறேன் சி த திங் இஸ் ஈவன் த டாப் மோஸ்ட் ஹீரோஸ் ஆர் ஹீரோயின்ஸ் அவங்க வந்து எப்போதுமே வந்து யூனோ ஒரே மாதிரி பண்ண ப ஒரே கதாபாத்திரத்தில் அவங்க வந்து பண்ணுறது கிடையாது இப்போ ரொம்ப சீனியர் ஆக்டர்ஸ் வந்தாலும் அவங்க அவங்க அந்தந்த ஏஜ் கேட்டால் போல அவங்க பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ ஏஜ் ஏஜிங் இஸ் அ வெரி கிரேஸ்ஃபுல் ப்ராசஸ் அதை வந்து நம்ம வந்து அரவணைக்கணும் அரவணைச்சுட்டு அதுக்கு ஏற்றா போல் நம்ம வந்து பண்ணிடுவோம் எல்லாருமே வந்து ஹீரோயினாக தான் நடிக்கணும் எல்லாருமே வந்து ஹீரோவாக தான் நடிக்கணும் அப்புறம் ஒரு படமே உருவாக்க முடியாது பாக்கி கேரக்டர்ஸ்லாம் யார் பண்ணுவாங்க அந்தந்த ரோலுக்கு அந்தந்த ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃபுக்கு ஏற்றா போல தானே பண்ண முடியும் ரொம்ப சமீபத்தில் இல்லை இந்த கடைசி ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் ரேண்டமாக ஏதாச்சும் படம் பார்க்கும்போது ஒருவேளை நம்ம தொடர்ந்து ஆக்டிவாக இருந்தால் இந்த ரோல் நம்ம பண்ணிட்டு தான் நல்லா இருந்திருக்குமே இந்த ரோல் நான் நல்லா பண்ணியிருப்பேன்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிருக்கோம் அதுதான் நான் வந்து ஜாஸ்தி படம் டெஃபினட்டாகவே வந்து பொன்னியின் செல்வன் வாஸ் அ மூவி தட் ஐ வாஸ் வெரி யூனோ இம்ப்ரெஸ்ட் எனக்கு அந்த பொன்னியின் செல்வன் ஒன் ஆயினும் பொன்னியின் செல்வன் டூ பார்க்கல பட் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் கேரக்டர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து இன்றைக்காவது ஒரு வாய்ப்பு வந்துனாக்க ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்றைக்குமே உண்டு ஒரு குந்தவையாவோ நந்தினியாவோ ஆமாம் ஆமாம் ஒரு <laughs> 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 ஹிஸ்டாரிக்கல் கேரக்டரே உங்களுக்கு அமையட்டும் டெஃபினட் அண்ட் ரொம்ப பக்குவமாக பதமாக நீங்கள் கேள்விகள் கேட்டீங்க அதனால் எனக்கும் ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருந்தது நல்ல ஒரு ஹார்ட் டு ஹார்ட் கான்வர்சேஷன் ஸோ நீங்களும் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இன்டர்வியூ எடுத்தீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் கலாட்டா வியூவர்ஸ்க்கு
இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த கலாட்டாக்கும் நன்றி நன்றி பில் ரோத் ஹாஸ்பிட்டல் நாலாயிரத்தி ஐநூறு லியோ பட டிக்கெட்களை வழங்கியது பட்டுன்னா பச்சை பாஸ் தான் காஞ